কথা বলছিলাম তো আজকে আমরা যেটা রেখেছি এখানটা ওই এ বি সি পর্যন্ত আগের দিনে আমরা দেখেছি আজকে ডি তে যেটা আছে এক্সাম্পল অফ কম্পিউটেশন অফ নিউরাল নেটওয়ার্ক লার্নিং বাই ব্যাক প্রোপাগেশন অ্যালগারিদম তো আমি বলছিলাম যে আমরা একটা এর আগের দিনে বলা হয়েছে একটা অ্যালগারিদম একটু ভালো করে দেবো ক্লোজলি দেখবো ওভারঅল এই অ্যালগারিদমটা কিভাবে কাজ করে বুঝলে কিন্তু অনেক উপকার হবে অনেকেই হয়তো বা নিউরাল নেটওয়ার্কে নিয়ে কাজ করবে ডিপ লার্নিং নিয়ে কাজ করবে সবার জন্যই এটা হেল্পফুল হবে তো আমরা যেটা করব অ্যালগারিদমটা আসলে ঠিক ওইভাবে খালি স্টেপগুলো বললে খুব কাজের হবে না আমরা সেই জন্য এইটা অ্যাভয়েড করে এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে স্টেপগুলো এখান থেকে দেয়া করা হয় কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড আছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব খেয়াল করো আমরা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সাম্পল দেখেছিলাম সেখানে এই যে এখানটায় ইনপুট আসবে এটার জন্য ইনপুট লেয়ার একটা হিডেন লেয়ার ছিল আমরা এখানে তাই রেখেছি আর আউটপুট লেয়ার ছিল এখানে আমি একাধিক আউটপুট এলিমেন্ট ইচ্ছা করেই রেখেছি ইন জেনারেল কিভাবে আসলে নেটওয়ার্ক ই করে কাজ করে সেটা কম্পিউটেশন কিভাবে করতে হয় সেটা বোঝার জন্য তো আমাদের এখানে সব লেয়ারই কিন্তু সমান সংখ্যক নাই অবশ্য ফুলি কানেক্টেডই আছে তিনটা ফিচার চিন্তা করা হচ্ছে আমাদের যে স্যাম্পলগুলো সেটাতে আমি তিনটা অ্যাট্রিবিউট চিন্তা করা হচ্ছে খুব বেশি না কম রাখা হয়েছে আচ্ছা আর আমাদের যে হিডেন লেয়ার সেখানে দুইটা মাত্র এলিমেন্ট আছে আউটপুট লেয়ারের বললাম যে দুটা তো এখানে কিছু ভ্যালু আমরা নিয়ে নেব এগুলো আমরা বলবো যে এই ভ্যালুগুলো কোথেকে আসলো সেটা আসলে র্যান্ডমলি প্রথমে জেনারেট করা হয় কিছু কিছু হয়তো গেস করা যায় কিন্তু আলটিমেটলি যেটা হবে কখনোই ওইরকম গেস করে আমরা ভালো কিছু পাবো না সেই জন্য যেটা কয় র্যান্ডম র্যান্ডমলি জেনারেট করা হয় কোনো একটা গিভেন ইন্টারভাল থেকে ধরো যেখানে যেরকম আছে মনে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ থেকে প্লাস পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে এই ভ্যালুগুলো ওয়েট বুঝতে পারছো না ডাব্লিউ ওয়ান ফোর এই যে এক নাম্বার ইউনিট অথবা নোড আর চার নাম্বার ইউনিট তাহলে ডাব্লিউ ওয়ান ফোর ডাব্লিউ ওয়ান ফোর হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু ওকে আচ্ছা এরকম সবগুলো এখানটা দেওয়া আছে এখানে যতগুলো হওয়ার কথা একদম সবগুলো যেগুলো দেখানো নাই সব সহ শেষেরটা ডাব্লিউ ফাইভ সেভেন আমি যদি এরকম করে হিসাব করি আর কি মেনটেন করি তাহলে ডাব্লিউ ফাইভ সেভেন এই ওয়েটটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা দেখানো হলো আর এখানে দেখো ইনপুট আমরা এরকম করে দিচ্ছি ফিচারের ভ্যালুগুলো ওয়ান জিরো ওয়ান আচ্ছা এটাও কিন্তু আসলে আমরা যে এইভাবে নিয়েছি এটা তো সবসময় নাম্বার হিসাবে তো পাওয়া যাবে না না হাই মিডিয়াম ট্রু ফলস বিভিন্ন রকমের হতে পারে আমরা যে এক্সিলেন্ট ফেয়ার সেগুলোকে এরকম দুটা ভ্যালু দিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে তো আমরা একটু শুধু অ্যানালজিটা বোঝার জন্য এই যে মানগুলো দেয়া আছে সেই এইটা নাম্বারে কনভার্ট করে এই নাম্বারটাও আমরা বলেছি ইনপুট দেখবা যে এরপরে আমরা যে টোটাল ইনপুট যখন বের করবো তখনও বলবো এখন একটু জেনে রাখো যে এগুলো কিন্তু সবগুলো অ্যাট্রিবিউটের জন্য যেন একই রকমের হয় সেই চেষ্টা করা হয়েছে ঠিক আছে নিউমেরিক্যাল স্কেল এক এক অ্যাট্রিবিউটের জন্য হয়তো এক এক রকম ছিল কিন্তু আমরা যখন ব্যবহার করব একই নেটওয়ার্কের মধ্যে তখন তো তাদেরকে সমান একটা একই প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে সেই জন্য সেগুলো কিন্তু নর্মালাইজ করা হয়েছে তো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এই সবগুলোই দেখা যাচ্ছে যে জিরো আর ওয়ান আপাতত এখানে দেখা যাচ্ছে যে জিরো আর ওয়ান হিসাবে আছে তো আমরা একটু শুধু বোঝার জন্য কীভাবে কম্পিটিশানটা হয় তো নেক্সট আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা এর আগের দিন যে জিনিসটা দেখতাম প্রত্যেকটা এই যে হিডেন লেয়ার অথবা আউটপুট লেয়ারের ইউনিটের জন্য আর একটা জিনিস থিটা বাই আসে এটা ছিল ওয়েট ছিল ওয়েট তো এই যেরকম এইজের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কিন্তু আমি সবগুলো এখানে কিন্তু দেওয়া আছে ডাব্লিউ ওয়ান ফোর থেকে শুরু করে সবগুলা আবার এদিক থেকে ডাব্লিউ ফাইভ সেভেন সবগুলা এইজের সাথে ওয়েট অ্যাসোসিয়েট করা বলেছি আমি যে এগুলো র্যান্ডমলি একটা ইন্টারভাল থেকে জেনারেট করা হয়েছে শুরুতে তাই করা হয় সাধারণত ওকে এখানে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যেরকম কারো মাইনাস জিরো থেকে শুরু করে প্লাস জিরো এই রেঞ্জ থেকে র্যান্ডমলি জেনারেট করে অ্যাসোসিয়েট করা হয়েছে আচ্ছা এই যে বায়াস ভ্যালু যেটা এই যে হিডেন লেয়ারের জন্য এই যে 
এটা ফোর এইটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এটা ফাইভ এটা সিক্স এটা সেভেন হিডেন এবং আউটপুট লেয়ার ওইখানেই ওই যে ফাংশনটা আছে অ্যাক্টিভেশন ফাংশন আছে না ইনপুটগুলো ক্যালকুলেট করা হবে ওয়েট সহ মাল্টিপ্লাই করে প্রোডাক্ট হিসাবে তার সাথে বায়াসটা যোগ করা হবে এইভাবে আমাদের টোটাল ইনপুট নেট ইনপুটটা হিসাব করা হবে যেটা আমাদের অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের মধ্যে ব্যবহার করা হবে ঠিক আছে তো এই যে থেটা তাহলে এই চারটা নোডের জন্য চারটা থেটা ভ্যালু এটাও কিন্তু শুরুতে সাধারণ এখানে কিছু গেস করে হয়তো বা বেশ ব্যাপার থাকে নিজেরা হয়তো বা আরোপ করতে পারি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার দেখা যাবে যে ওর চেয়ে বরং যদি বিশেষ গুরুত্ব কোনো নোডের না থাকে বিশেষ গুরুত্ব যদি আমরা কোনো অ্যাসাইন না করি তাহলে একটা রেঞ্জ থেকে র্যান্ডমলি জেনারেট করে অ্যাসাইন করা হচ্ছে এটাও হয়তো বা ধরা যাবে দেখা যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে মাইনাস জিরো প্লাস জিরো এই রেঞ্জ থেকে এগুলো ভ্যালুগুলো নিয়ে অ্যাসাইন করা হচ্ছে তো ঠিক আছে এই আমাদের প্রিপারেটারি ওয়ার্ক আমরা তাহলে নেটওয়ার্ক এরকম একটা আছে এইখানে ইনিশিয়ালি যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেটা দেখলাম ইনপুটগুলো এই যে একটা একটা স্যাম্পল কিন্তু এখানে আমাদের যে যেমন ধরো যে ওই আগের এক্সাম্পলটা চিন্তা করলে ওখানে তো বসে চারটা অ্যাট্রিবিউট ছিল ফিচার ছিল এখানে তিনটা নেওয়া হয়েছে কাল্পনিক ব্যাপার আমরা কিছু ভ্যালু দিয়ে কম্পিটিশনটা দেখা দিতে পারছি ঠিক আছে তবে এখানে ওই চোদ্দটার সাথে মনে করে ধরো যে একটা রোয়ের মধ্যে মানে একজন মানুষের বর্ণনার জন্য ধরো যেখানে চারটা ফিচার না দেখে তিনটা ফিচার দেখছি তাহলে সেই ভ্যালু কিন্তু দেওয়া হচ্ছে প্রথম জনের জন্য তারপরে দ্বিতীয় জনের জন্য আসবে তারপরে তৃতীয় জনের জন্য আসবে ঠিক আছে তো এই এখন একটা স্যাম্পলের ফিচারগুলোর ভ্যালু এই যে ইনপুট এরকম করে নিউমেরিক্যালি স্কেলড অ্যান্ড নর্মালাইজ এই ভ্যালুগুলো ইনপুট হিসাবে দেওয়া হবে একটা স্যাম্পলের জন্য ইনপুট দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের ইনিশিয়ালি ওয়েটস অ্যান্ড বায়াসেস আর অ্যাসাইন ইউজুয়ালি দোজ ভ্যালুজ আর অ্যাসাইন র্যান্ডমলি ফ্রম এ গিভেন ইন্টারফার আচ্ছা তো ক্যালকুলেশন অফ নেট ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট আমরা এর আগের দিন কিন্তু ফাংশনটা দেখেছি মনে করবো মনে করার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে ইউনিট যে এর আগের দিন আমাদের ওরকম জেনারেল একটা ইনডেক্স দিয়ে কোনো একটা ইউনিট সেটা হিডেন লেয়ারের হতে পারে অথবা আউটপুট লেয়ারের ইনপুট লেয়ারের কিন্তু না কারণ ইনপুট লেয়ারে বিশেষ কোনো কাজ নেই এই এক্স ওয়ান আসলো কত ওয়ান এখানে ওয়ান পাওয়া যাবে এখানে ওয়ান পাওয়া যাবে এক্স টু আসলো জিরো এখানেও জিরো পাওয়া যাবে এখানে জিরো পাওয়া যাবে এখানে কোনো বিশেষ পরিবর্তন নেই সেই জন্য আমরা ওটা দেখব না কম্পিটিশন আসলে হবে হিডেন লেয়ারগুলোতে আমাদের একটা হিডেন লেয়ার আছে আর আউটপুট লেয়ার সেই ইউনিটগুলো তো সেইগুলোর মধ্যে থেকে একটাকে আমরা যে ইনডেক্স দিয়ে বোঝাচ্ছি তো সেই যে ইউনিটে টোটাল ইনপুট সেটা আই জে আমরা এক পর্যায়টাকে এক্সও বলেছিলাম আচ্ছা আর এইটা আমাদের এফ অথবা আউটপুট ফাংশন অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ও জে ওই ইউনিট থেকে যেটা আউটপুট হচ্ছে সেটার জন্য ফাংশন কি ছিল সেটা ওয়ান আপন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তাই তো ওয়ান আপন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স অথবা ওয়ান আপন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই জে এই আই জেকেই আমরা এক্স বলেছিলাম সুন্দর সিম্পল দেখানোর জন্য আচ্ছা তো এইখানে সিম্পল কম্পিটিশন আমরা একটু দেখাই একটু মিলিয়ে নাও একটু মিলিয়ে নিলে দেখবা যে সহজ আমি সবগুলো করে দিব না কিন্তু ইচ্ছা করেই এটা অত মাইন্ড করার কিছু নেই এবং গত সেমিস্টার দেখলাম যে অনেকেই মন্তব্য দিয়েছে যে ক্লাস পরে স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট হয় ওখানে মন্তব্য দিয়েছে এই এক্সাম্পলগুলো শেষ পর্যন্ত করে দেওয়া হয় নাই এটা তাদের বিশাল ক্ষোভের ব্যাপার তো সেটা তো আমি ইচ্ছা করে দিয়েছি সবই ক্যালকুলেট করে যদি দেই তাহলে তো আর হয়েই যাবে একদম না সব হয়ে যাবে নিজে একটু মিলে দেখো যে একটা আমরা একসাথে মেলানোর চেষ্টা করছি তারপরে বাকি যেগুলো থাকবে আমি কোনো কোনো টারে ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু অথবা লাস্ট ভ্যালু দিয়ে দেবো তোমরা ওগুলো মিলিয়ে করবা বের করবা তাহলে মুখস্ত হয়ে যাবে একদম ফর্মুলাই মুখস্ত হয়ে যাবে আচ্ছা তো এইখানে যে তম ইউনিট যে তম ইউনিট এগুলো ফোর এই যে ফোর ইউনিট ফোর ইউনিট ফোরে টোটাল ইনপুট কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে এই যে মিলাও এই ওয়ানটা কোথ থেকে আসলো এটা হলো যে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এখানে দিয়েছ এখানে চলে আসছে সেটা মাল্টিপ্লাইড হবে ডাব্লিউ ওয়ান ফোর দিয়ে ডাব্লিউ ওয়ান ফোর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু প্লাস মানে এইগুলো সব ওয়েটেড সাম সাম আপ হবে ঠিক আছে ওয়েট দিয়ে গুণ হয়ে এদিক থেকে যে আউটপুট আগের লেয়ারের আউটপুট সেইটা এখানে আসবে ওয়েট দিয়ে গুণ হয়ে আচ্ছা এরপরে তাহলে জিরো এক্স টু হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে আসবে জিরো জিরো কত দিয়ে গুণ হবে জিরো কেন এইটা হলো টু ফোর 
দেখো তো টেবিলে টু ফোর কোনটা টু ফোর হচ্ছে এটা জিরো পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে জিরো ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর আচ্ছা প্লাস প্লাস এরপরে আসবে এই যে এইখান থেকে এই দিক থেকে যেটা আসছে এই দিক থেকে এক্স থ্রি ছিল ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান পাওয়া গেল ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই ডাব্লিউ থ্রি ফোর ডাব্লিউ থ্রি ফোর হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ভুল করি নাই এইটুকু যোগ হবে এই যে প্রোডাক্ট প্লাস প্রোডাক্ট প্লাস প্রোডাক্ট এটা হলো এক্স ওয়ান ইন্টু ডাব্লিউ ওয়ান ফোর প্লাস এক্স টু ইন্টু ডাব্লিউ টু ফোর প্লাস এক্স থ্রি ইন্টু ডাব্লিউ থ্রি ফোর এইটা এগুলো সাম আপ হলো একসাথে হলো তার সাথে থ্রিটা ফোর এইটা থ্রিটা ফোর এই যে থ্রিটা ফোর থ্রিটা ফোর চার নাম্বার ইউনিটে তো জে এর মাল ফোর থ্রিটা ফোর এইটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর যোগ হলো এটা ক্যালকুলেট করে দেখবা আমি ভুলও করে থাকতে পারি তোমার মিলিয়ে দেখবা এটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা আসে এখন এফ অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ওটাই আমাদের আউটপুট ফাংশন সেটা তাহলে কি হবে ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই জে অথবা মাইনাস এক্স আই জেটা আই জের মান পেয়েছো মাইনাস সেভেন তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা হিসাব করে দেখবো আমি হিসাব করে দেখেছি ক্যালকুলেটর থেকে সহজেই বের করা যায় তোমরা চেষ্টা করবা জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু এইটা মিলাই দেখবা এটুকু কে বোঝে নাই বলো তোমরা যে যে দুই তিনজন আসছো বলো বুঝতে পেরেছো মানগুলো কিভাবে বসানো হলো আর আচ্ছা আচ্ছা ফাইন থ্যাংক ইউ তো ওই যে ফর্মুলা আছে আমি আর ওটা আজকে আর দেখছি না ফর্মুলাটা ওই যখন মিলিয়ে দেখবা এর আগে দিন আমরা দেখেছি ইউনিটের ভেতরে হিডেন এবং আউটপুট লেয়ারের ইউনিটগুলোর ভেতরে কিভাবে কাজ হয় এটা আমরা আলোচনা করেছি লাস্ট ক্লাসে তো এবার ভ্যালু মিলিয়ে দেখলাম এবং আমার মনে হয় যে রিভিশনও হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে ফোর এই ফোরে তাহলে টোটাল ইনপুট কত এবং ওইখান থেকে আউটপুটে কী যাচ্ছে তাহলে এই দিক দিয়ে যাবে পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু এখান দিয়ে পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু এটা আমরা পেয়ে গেলাম ওকে আচ্ছা এখন এইটা পাঁচ নাম্বার এই যে হিডেন লেয়ারের আরেকটা ইউনিট আছে এইখানেও একই রকম করে করতে হবে আমি এটা আর করে দিই নাই এখানে টোটাল ইনপুট কত সেটা আমি বের করি নাই আমি যেটা করেছি আউটপুটে কত আসা উচিত আমার হিসাবে এটুকু এসছে তোমরা মিলিয়ে দেখবা পাঁচ নাম্বার এই ইউনিটে টোটাল ইনপুট তুমি যেভাবে বের বসাবা তারপরে ওয়ান আপন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই জে এ টোটাল যেটা এখানে পাবা সেইটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এখানে কিন্তু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন তো আর ফর্মুলার মাইনাস ছিল মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে আচ্ছা এটা মিলাবা আচ্ছা এরপরে দেখবা আমি আর কিছু বলবো না সিক্সের জন্য এই ছয় নাম্বার এটাও কিন্তু একই রকম করে হবে এইখানে এইখানে আউটপুট আসবে যে এইটা এই এইটা হবে কিন্তু এখান থেকে যাবে এখান থেকে যাবে তারপরে ওয়েট দিয়ে গুণ হবে প্রত্যেকবারই এইখানে যে আউটপুট আসছে ওয়েট দিয়ে গুণ হয়ে ওই যে আগের মতো করে আসবে ঠিক আছে মিলাবা এটা ছয় এবং সাতে এরকম পাওয়া যাওয়ার কথা আমার এরকম এসছে হিসাবে তোমরা এটা কিন্তু একদমই র্যান্ডমলি ভ্যালু বসিয়ে আমি বের করে আমি বের করছি সম্ভবত বইতেও বোধে ভ্যালু আছে কিছু কিন্তু আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের ভ্যালু বসিয়েছি হতে পারে তো তুমি ভেরিফাই করো তুমি ই করবা কেন মেনে নিবা কেন যে আইডিয়াটা দেওয়া আছে ফর্মুলা দেওয়া আছে ফর্মুলাটার সাথে কম্পিটিশন মিলছে কি না তোমার যেটা কাজ হবে তুমি বুঝে ফেলবা আসলে কীভাবে হয় এবং ফর্মুলা মুখস্থই হয়ে যাবে এই চারটা বের করবা দেখবা যে ফাইন বাকি তিনটা বের করবা এটাও হিসাব করবা ঠিক হলো কি না এই ঠিক আছে আচ্ছা তো নেক্সট আমরা দেখি ফার্দার কি করছি এরপরে করার কথা আমরা একটু আইডিয়াটা বলেছিলাম আবার বলি এখন করব কি এই দেখো করে ফেলি করে আমরা একটু ফিরে তাকাবো কোনো অসুবিধা নেই এরার কি জিনিস এরার কিভাবে ক্যালকুলেট করা হবে সেটার জন্য ফর্মুলাটা আগে দেখি তারপরে গালু বসে করে ফেলি এরার কতটুকু হলো আমরা তো কমপ্লিট করলাম একটা স্যাম্পল পাস করে স্যাম্পলের জন্য যে ডেটা সেগুলো ফিচার ভ্যালু সেগুলো নিউমেরিক্যালি স্কেলড অ্যান্ড নর্মালাইজ সেগুলো পাস করে দিয়েছিলাম আমরা এখন আলটিমেটলি কিন্তু এই যে ও সিক্স পেয়েছি ও সেভেনও পেয়েছি ওই লেখা আছে আগের পেজে লেখা আছে আচ্ছা তো এরার ক্রিয়েট করার জন্য এ দেখো আউটপুট লেয়ারে কিভাবে হবে আউটপুট লেয়ার এবং হিডেন লেয়ারে একটু পার্থক্য হবে আউটপুট লেয়ারের ব্যাপারটা দেখো এই যে ছয় আর সাত জের মান ছয় জের মান সাত তখন কিভাবে ও জে ও জে ইন্টু ওয়ান মাইনাস ও জে মাল্টিপ্লাইড বাই টি জে মাইনাস ও জে 
এইখানে ফর্মুলাটা কিভাবে আসলো ফুল ডিরাইভেশন আমরা এখানে দেখাবো না সেটা বেশ বড় ব্যাপার ওইটা হচ্ছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এবং একটু বোঝার চেষ্টা করব তাহলে মনে থাকবে এই যে এরকম একটা জিনিস ও সিক্স যেটা এটা আমাদের এফ এটা ছিল যে ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই জি মাইনাস আই জি বলছি কিন্তু মাইনাস এক্সও আমরা লিখেছিলাম তো এক্স অথবা আই জি এটার সাপেক্ষে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েশন ও সিক্স যে কথা এফ ও সেই কথা ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করা হয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু আই জে আই জের মানটাই পরিবর্তিত হবে এক্স ভ্যালু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে ডি এফ বাই ডি এক্স ডি এফ বাই ডি আই জে মানে টোটাল ইনপুট যেটা হবে সেটার সাপেক্ষে তুমি করে দেখো আমি মিলিয়ে দেখেছি যে আমাদের যে ফাংশনটা আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এইখানে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে যা আসবে সেগুলোকে চেঞ্জ করে লিখলে দেখবা যে ও জে ইন্টু ওয়ান মাইনাস ও জে এরকমই হয় এটাকে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট বলছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট বলছে ওকে আচ্ছা আর এর সাথে আরও দু একটা জিনিস আসবে এইখানে যে টি জে কি জিনিস টি জে ট্রু আউটপুট ট্রু আউটপুট ট্রু আউটপুট হলে যে এইখানে এইখানে ট্রু আউটপুট বলতে আমরা এক্সপেক্ট করছি কি জিনিস কতটুকু এক্সপেক্ট করছি আমাদের তো এটা নন স্যাম্পল তাই না নন স্যাম্পল যেহেতু তাহলে আউটপুটগুলোতে আমরা কি কি এক্সপেক্ট করছি সেটা আমাদের আগের থেকে জানা কারণ তার ক্লাসটা বলে দেয়া আছে আগের থেকে ঠিক আছে তো এখানেও কিন্তু এরকম আমাদের মানে নন ট্রেনিং স্যাম্পল দেয়া হচ্ছে সুতরাং আমাদের সুপারভাইজ লার্নিং তার মানে আউটপুটে কি হওয়া উচিত সেটা আমাদের আগের থেকে জানা নন স্যাম্পলের জন্য হ্যাঁ তো সেই যে ভ্যালুটা হওয়ার কথা ছয়ে কত ভ্যালু হওয়ার কথা সেটা টি সিক্স এটা আমরা আগের থেকে জানা সাথে কত ভ্যালু হওয়ার কথা এটা টি সেভেন এখানে হয়তো বা সিমিলারই হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই তো তারপরেও এটা ট্রু আউটপুট তাহলে ট্রু আউটপুটের সাথে আমরা কম্পিউট করে যেটা পেয়েছি ওই যে আগের পৃষ্ঠা ইয়া আগের স্লাইডেই আছে ও যে একটা পেয়েছি সিক্সের জন্য পেয়েছি সেভেনের জন্য পেয়েছি তাহলে ডিফারেন্স যেটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যেটা হচ্ছে মিন স্কোয়ার্ড এরার জাতীয় জিনিস তোমরা এই জিনিসটা আগে জানো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট কি হারে কমছে কি হারে চেঞ্জ হচ্ছে কি হারে চেঞ্জ হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এই এই যে এটা মানে ডিফারেন্সিয়েট করে যেটা পাওয়া গেল আর এখানে একদম সরাসরি ডিফারেন্সটা দেয়া আছে ট্রুটা থেকে থেকে কতটা কম আছে আমরা কম্পিউটেড ভ্যালুটা কতটা কম আছে তাহলে এইখানে একবার ডিফারেন্স আছে আর এইখানে গ্রেডিয়েন্টটা আছে ও জে ইন্টু ওয়ান মাইনাস ও জে ও জে ইন্টু ওয়ান মাইনাস ও জে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল অব দি ফাংশন ফাংশনটা এফ বলি আর ও জে বলি সেটা এক্সের সাপেক্ষে বললে ডি এফ এফ যদি এক্সের সাপেক্ষে বলি কোনো অসুবিধা নেই ডি এফ বাই ডি এক্স এখানে এক্স হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এটাকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবা তো এটা আমাদের গ্রেডিয়েন্ট ঠিক আছে এইটা তাহলে গ্রেডিয়েন্ট আছে তার সাথে ট্রু ডিফারেন্স তাহলে দুইবার হয়ে গেল আসলে ডিফারেন্সটা কিন্তু দুইবার নেওয়া হলো মিন স্কোয়ার্ড এরার ঠিক আছে এ কথা আমরা আবার পরে স্মরণ করে দিই মানে এইখানে আসলে এরার এইভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে ট্রু আউটপুট সাথে যে ডিফারেন্সটা সরাসরি পিওর ভ্যালুটা ডিফারেন্সটা সরাসরি শুধু না এটার সাথে গুণ করা হচ্ছে এই গ্রেডিয়েন্ট টুকু ঠিক আছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন গ্রেডিয়েন্ট টুকু দিয়ে গুণ করা হচ্ছে আলটিমেটলি ওটাকে আমরা ওই মিন স্কোয়ার্ড এরের হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি আচ্ছা এখন চিন্তা করো হিডেন এর ক্ষেত্রে চার নাম্বারের বেলায় এটা কিন্তু একটা এরকম করে ট্রু আউটপুট না এখানে এর আউটপুট লেয়ারে যতগুলো ইউনিট আছে সেইগুলোর সাথে সম্পর্কিত সেটার কম্পিউটেশনটা দেখো গ্রেডিয়েন্টটা ঠিক আছে ও জে ইন্টু ওয়ান মাইনাস ও জে দিস ইজ দ্য সেম আগের মতো ওই আছে একদম আর এইখানে যেটা হচ্ছে যে সাম আপ করা হচ্ছে কে কে হচ্ছে কে নেক্সট লেয়ার ইউনিট আচ্ছা টি জে এইটা এখনও বোধে কথা লেখা নেই তবে বোধের শেষ পরে লেখা থাকার থাকতে পারে থাকার কথা ট্রু আউটপুট ভ্যালু যখন বসাবো এটা তাহলে ট্রু আউটপুট আচ্ছা তো যখন হিডেন লেয়ার তখন তার ট্রু আউটপুট বলে কিছু নাই আউটপুট লেয়ার ইউনিটগুলোর সাথে ওইটা যুক্ত থাকবে কার কার সাথে যুক্ত সেইটা আমার দরকার আচ্ছা তো যার যার সাথে যুক্ত সেইখানে কতটুকু এরার কে এটা সিক্স আর সেভেন তাহলে সেইখানে কতটুকু এরার আর এই বরাবর কতটুকু ওয়েট দেয় আছে ওকে এই দুটা দিয়ে গুণ হবে কিন্তু আর কেউ আসলো আচ্ছা আসতে চলে ভালো
তো তাহলে এইখানে ব্যাপারটা কিন্তু এই যে গ্রেডিয়েন্ট টুকু একই থাকছে গ্রেডিয়েন্ট টুকু একই থাকছে সাথে সাম আপ করা হচ্ছে এখানে প্রোডাক্ট কিসের এই যে এইখানে কতটুকু এরর হয়েছিল আর এইটা কত ওয়েটটা কত সেটা গুণ করা হচ্ছে যোগ এইখানে কতটুকু এরর সেটার সাথে এইটার ওয়েটটা গুণ করা হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এই তাহলে এই প্রোডাক্ট দুটো সাম আপ করে এইখানে নেওয়া হচ্ছে আগে শুধু ট্রু আউটপুটের সাথে কত ডিফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে সেইটা নিয়েছিলাম টি যে মাইনাস ও যে এখানে নেওয়া হলো এইখানে কতগুলো আউটপুট লেয়ার ইউনিটের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটার মধ্যে কতটুকু এরার হয়েছে আর করেসপন্ডিং ওয়েট দিয়ে গুণ করা হয়েছে এইভাবে এইখান থেকে এটার ওয়েটের জন্য কন্ট্রিবিউশনটা আসছে এই দিক থেকে এটার ওয়েটেরটা এই এরারটা এখানে চলে আসছে এইভাবে এটার ওয়েটে কন্ট্রিবিউট করছে আর এইটা তো গ্রেডিয়েন্ট বললাম আমরা না এই ফাংশনের জন্য হবে এই মানে এই ইউনিটের জন্য যতটা আউটপুট হয়েছে সেই হিসাবে কিন্তু এটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইভাবে মান বসালে এটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দু একটা মান তো আমরা একসাথে বসাবো দেখা যাক এখন আমরা দেখে ফেলি যে এখানে এই যে এখানে বলতে বলা হচ্ছে ট্রু আউটপুট টি সিক্সে আমরা কিন্তু নন স্যাম্পল আমাদের প্রথম স্যাম্পলটার জন্য ধরেছি এখানে টি সিক্স হবে ওয়ান টি সেভেনও হবে ওয়ান এখানে আমরা ওয়ান এক্সপেক্ট করছি আমাদের নন স্যাম্পল তার ক্লাস আমরা জানি সেই হিসাবে এইখানে এই লাইনে ওয়ান এই লাইনে ওয়ান এই দুটা ভ্যালু আমরা এক্সপেক্ট করছি কিন্তু কমপ্লিট করে তা হয়তো পাওয়া যাবে না কারণ কি আমরা তো ওই যে ওয়েট টোয়েট এগুলো সব র্যান্ডমলি দিয়েছি আসলে প্রপার কোনো ওয়েও নাই ওয়েট হিসাবে কি দিলে হবে সেটা তো জানা নেই ওইখানেই আমাদের লার্নিং ওই ওয়েটগুলাকেই অ্যাডজাস্ট করবে তো সেটাই আমাদের লার্নিং হবে বেসড অন দিস আউটপুটস যা আউটপুট পাও এই দেখো এখন আমি মিলিয়ে নাম ছয় নম্বর এটা একটা আউটপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিট এই ফর্মুলাতে ক্যালকুলেট করা হবে ঠিক আছে এইখানে তাহলে জিরো এটা কোথেকে আসছে মনে পড়ছে এটা হলো যে ও যে তো মানে ও সিক্স ও সিক্স আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা কোথায় ও সিক্স ও সিক্স এই যে দেখো এই যে এটা এটা নেট ইনপুটটা সবগুলো ক্যালকুলেট করা নাই কিন্তু ও সিক্স শেষে থাকার কথা আউটপুট আউটপুট সিক্স এর জন্য আউটপুট হচ্ছে জিরো ওকে তাহলে এটা কিন্তু এখান থেকে আসছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ফোর তাহলে যে এইটা হচ্ছে ও সিক্স ওয়ান মাইনাস ও সিক্স ওয়ান মাইনাস ও সিক্স তারপরে টি জে টি সিক্স টি সিক্স আমরা ওয়ান নিয়েছি যেহেতু আমাদের লোন স্যাম্পলের জন্য এটা নির্ধারিত আর এটা এটা আমাদের আবার ও সিক্স টি সিক্স মাইনাস ও সিক্স হয়ে গেল টি সিক্স মাইনাস ও সিক্স তাহলে আউটপুট লেয়ারের ইউনিট সিক্স এটার জন্য এরকম করে কমপ্লিট করলাম এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো এরকম আসছে আমার তোমরা মিলিয়ে দেখবা এরপরে সেভেন এটা আউটপুট লেয়ার ইউনিট এক্সাক্টলি এরকম করে মান বসিয়ে দেখাবা মান ওইখানে নিতে হবে সেভেনের জন্য ও সেভেন ও সেভেনটা কত আছে সেটা নিতে হবে দেখবা যে হয়ে যাবে টি সেভেন তো দেয়া গেছে টি সেভেনও একই জিনিস দেয়া গেছে তাহলে এটা হয়ে যাবে নাকি বলো দেখি সবাই কি ফলো করেছো বলো আচ্ছা देखी तीनी क्या জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু তাহলে ও জে ওয়ান মাইনাস ও জে একই জিনিস আচ্ছা তারপরে এই যে এইখানে যেটা এইটা একটু ভালো করে খেয়াল করো এইখানে হবে এইটার এরার ক্যালকুলেট করার জন্য এইটার এরার লাগবে এইটার এরার কত এই যে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান তার সাথে গুণ করতে হবে গুণ করতে হবে কি দিয়ে ফোর সিক্স ডাব্লিউ ফোর সিক্স ডাব্লিউ ফোর সিক্স কত ডাব্লিউ ফোর সিক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি বুঝে গেল আচ্ছা এর সাথে তাহলে এই দিক থেকে আনতে হবে এইখানে এরার কত এরার সেভেন এরার সেভেন তোমাদের সামনেই আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স এটা এরার সেভেন এইটা আসলো মাল্টিপ্লাইড বাই দিস ওয়েট এইটার ওয়েট ডাব্লিউ ফোর সেভেন ডাব্লিউ ফোর সেভেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান হয় ডাব্লিউ ফোর সেভেন এই ডাব্লিউ ফোর সেভেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ করা হয় এই যে সিম্পল জিনিস 
তাহলে এটা হিসাব করে দেখবা যে এরকম আসছে কিনা আমার যেরকম আসছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নাইন ওকে আচ্ছা এবং ফাইনালি পাঁচের জন্য এটাও হিডেন লেয়ার মানে চার যেরকম করে হলো পাঁচ সেরকম করে হবে তোমরা মিলিয়ে দেখবা ভ্যালুটা বের করবা তো এটা কি একটা খারাপ জিনিস এই যে আমি কিছুটা করে দিলাম আর বাকিটা তোমরা করলে সেটা কি খারাপ হবে না ভালো হবে বলো দেখি বলো তোমাদের ভালো হবে না আচ্ছা এটা যেন মনে থাকে এমনও লোক আছে মানে গালি গালাজ করতে ছাড়ে নাই যে একটা প্রবলেমও ঠিক মতো পুরোপুরি শেষ পর্যন্ত সলভ করে দেয় নাই আচ্ছা যাই হোক আবার অনেকে সবাই ওই রকম লেখে নাই অনেকে কিছু কিছু ভালো লিখছে তা না হলে তো লোকজন আগেই অনেক আগেই খেদায় দিতে তাই না এত বছর ভাবে থাকলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখা এরার ক্যালকুলেট করা ব্যাপার না তাহলে আমরা এইগুলার এর হয়ে গেল এইখানে তো আর তোমরা কিছু করতে হবে না তাহলে এরার ক্যালকুলেট হয়ে গেছে টোটাল ইনপুট আমরা ফরওয়ার্ড গিয়েছি এখন কিন্তু এরার কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড গেল বুঝছো এরার ব্যাকওয়ার্ড গেল আরও কিছু ব্যাকওয়ার্ড কাজ হবে ব্যাকওয়ার্ড যাবে যেগুলো ওয়েটগুলো অ্যাডজাস্ট হবে বায়াস অ্যাডজাস্ট হবে এই যে বায়াস ভ্যালুগুলো অ্যাডজাস্ট হবে ওয়েটগুলো অ্যাডজাস্ট হবে এই যে এরার ক্যালকুলেট করা হলো এরারগুলো দিয়ে আমরা এইগুলাকে নতুন করে আপডেটেড ফর্মে লিখবো এটুকুই লার্নিং ভালো করে খেয়াল করো আমরা এই যে এরার ক্যালকুলেট করলাম না এই এরের উপরে ভিত্তি করে এইগুলাকে আপডেট করবো এই যে থিটা এবং ডাবলিউ এই যে ওয়েটগুলো আপডেট করবো এবং এটাকে আমরা লার্নিং বলছি এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেইটুকুই আসলে লার্নিং ফেজ খেয়াল বুঝতে পেরেছ এটা কিন্তু মনে রাখো আমরা পরে এই কাজই করব। এই যে ওয়েটের টেবিলটা আবার লিখে গেছি বায়াস ইনিশিয়ালি যা লিখছি একটা মাত্র স্যাম্পল কিন্তু চোদ্দোটা চিন্তা করলে চোদ্দোটার মধ্যে থেকে একটা নিয়েছি তাহলে এটা কিন্তু আসলে ঠিক ওইগুলো না তারপরে আমি ওইভাবে বলছি যে ধরো যে আমাদের আগের এক্সাম্পলে চোদ্দোটা স্যাম্পল আমরা নিয়েছি আচ্ছা তো ওয়েট কিভাবে আপডেট করা হবে এটা জটিল মনে করার কোনো কারণ দেখবো যে খুব সিম্পল কিছু না অ্যাডজাস্টমেন্ট কিভাবে হবে ডাব্লিউ আই জি এই যে ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু ফোর এই ওয়েটগুলো কিভাবে অ্যাডজাস্টেড হবে ডাব্লিউ আই জে ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ আই জে প্লাস মানে আগের ভ্যালুটার সাথে যোগ হবে একটু চেঞ্জ ডেল্টা ডাব্লিউ আই জে ওকে আচ্ছা ডেল্টা ডাব্লিউ আই জে কতটুকু চেঞ্জ হবে ডেল্টা ডাব্লিউ আই জে এইটা একটা স্পেশাল ভ্যালু আমরা দিয়ে দিব লার্নিং রেট এল এল লার্নিং রেট আচ্ছা তার সাথে গুণ হবে এরার জে এরার জে জে কিন্তু দেখো ওয়েটটা এই ওয়েটটা যদি চিন্তা করি এই ওয়েটটার জন্য তাহলে সাতের মধ্যে কতটুকু এরার হয়েছে সাতের মধ্যে কতটুকু এরার হয়েছে আর ও আই ও আই মানে আই তার মানে এই ওয়েটটার বেলা দিয়ে যা পাঁচের থেকে আউটপুট কত আসছে পাঁচের থেকে আউটপুট কত আসছে ওকে এইভাবে এই ওয়েটটা অ্যাডজাস্টেড হবে তারপর এই ওয়েটটা তাহলে তাই তাহলে এইখানে লাগবে এ লার্নিং রেট একটা আমরা দিয়ে দিতে হয় ওটা ওটাও যে ভূমিকা আছে ওই যে লোকাল ম্যাক্সিমাতে যাতে আটকে না যায় আমরা নানান রকম ব্যবস্থা করি এটাও পরিবর্তনশীল রাখার চেষ্টা করা হয় ইনিশিয়ালি একটা দেয়া হয় লার্নিং রেট এরকম একটা ভ্যালু এইগুলাকে ওই ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তো শুধু এটুকু খেয়াল করো ফাইভ সিক্স এই ওয়েটটা কিভাবে অ্যাডজাস্ট হবে আগের ভ্যালুটা থাকবে থাকবে যোগ হবে ডেল্টা ডেল্টা কতটুকু সেভাবে কিভাবে লার্নিং রেট এত বিভিন্ন ভ্যালু এরার জে মানে যে পরের ইন্ডেক্সটা হচ্ছে জে আর এইটার ক্ষেত্রে এই যে ছয় ছয়ের ছয়ের জন্য এরার কত এরার সিক্স এরার সিক্সটা আসবে আর আউটপুট কোনটা পাঁচের আউটপুট আউটপুট ও ফাইভ এই তো হয়ে গেল ব্যাপার এটা দু একবার প্র্যাকটিস করলেই মিটে যাবে এই যে এখানে আমরা কিছু জিনিস লিখে দিয়েছি লার্নিং রেট সম্পর্কে কিছু কথা আছে সাধারণত আমরা যেমন আমরা এখানে নিলাম পয়েন্ট নাইন জিরো আর ওয়ান থেকে জিরো আর ওয়ান এইট আর থেকে যে কোনো ভ্যালু নেওয়া যায় তো শুরুর দিকে আমরা একটু বেশি দিয়ে দিই পরে আস্তে আস্তে লার্নিং রেট কমিয়ে কমিয়ে দেওয়া হয় ফর্মুলা আছে এল ওয়ান অফ নাম্বার অফ আইটেরেশন প্রথম আইটেরেশন মানে চোদ্দোটা স্যাম্পল যদি ধরো যে আমাদের ট্রেনিং স্যাম্পল চোদ্দোটা ছিল না তো প্রথমটা দিলাম এরার এগুলা হিসাব করলাম তারপরে ওইটা অনুযায়ী আপডেট করব তারপরে দ্বিতীয় স্যাম্পলটা দেব এরার হলো আপডেট করব এইভাবে চোদ্দোটা পুরো পুরো স্যাম্পল সেট সবগুলো পাশ হয়ে গেল একটা আইটারেশন ঠিক আছে নেক্সট আইটারেশন তাহলে দুই হবে তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই টু তখন নেওয়া হবে তখন কিন্তু লার্নিং রেট এই ভ্যালুটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল পয়েন্ট নাইন না হয় পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেল 
ঠিক আছে যদি এই ফর্মুলায় সেটা দেয়া হয় হেল্প অ্যাভয়েড লোকাল ম্যাক্সিমা আমরা তো বলেছিলাম লোকাল ম্যাক্সিমা তাই না আমরা যখন ওই যে হিল ক্লাইম্বিং লোকাল সার্চের কথা বলেছিলাম এই জন্যই আমরা ওটা দেখেছিলাম আর ল্যাবের কাজগুলো হয়ে গেলে এতদিনে আমাদের ওটা সম্পর্কে ল্যাবে আমরা ওই ইমপ্লিমেন্টেশনটা আছে করে দেওয়া আছে আমরা একটু মানে কম্পিউটারে একটু প্র্যাকটিসও করতে পারতাম খেলতে পারতাম তাহলে ওই ওই ওগুলো একটু ভালো করে বোঝা যাবে লোকাল ম্যাক্সিমা গ্লোবাল ম্যাক্সিমা কি আরও বোঝা গেছে যাই হোক যে লোকাল ম্যাক্সিমাতে আটকে যেতে পারে না ছোট হিল ফুট হিল আটকে যেতে পারে অথবা প্ল্যাটু আটকে যেতে পারে ওইখান থেকে যে বের করে দেয়া নেওয়ার জন্য এই এরকম ভূমিকা পালন করে হচ্ছে আমাদের লার্নিং রেট ওকে তাহলে লার্নিং রেট সম্পর্কে কিন্তু ছোটোখাটো একটা রচনা লেখা যাবে হিউরিস্টিক্স এটা কিন্তু হিউরিস্টিক্স বুঝতেই পারছ এই যে এই যে আমরা প্রথমে পয়েন্ট নাইন কেন নিলাম এটা ওইরকম বিশেষ করে কেউ বলতে পারবে না তো শুরুতে আমরা একটু লার্নিং রেটটা বেশিই দিলাম পরে আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলবো কিন্তু সেটাও আমাদের হেল্প করবে এটা আরও দু এক জায়গায় আছে আমরা বলার চেষ্টা করব দেখা যাক ওটা হয়তো যে ল্যাবগুলো তার সময় মতো হলো না হলে আমাদের ওগুলা আগিয়ে এগিয়ে থাকতাম ওগুলো আমরা ল্যাবেও কিছু জিনিস রেখেছিলাম আরও দু একটা এক্সারসাইজ ছিল ওগুলো কিছু করলে হেল্প হতো ঠিক আছে আমাদের হয়তো সুযোগ হবে আবার আগে পরে হয়ে গেল আর কি অসুবিধা নেই আপাতত মনে রাখো তাহলে হিউরিস্টিক্স আমরা জানি এস্টিমেশন এটা কিন্তু এক্সাক্ট অ্যাকিউরেট কিছু না এস্টিমেশন ভালো কাজ করে শুরুতে এরকম করে দিলাম আর এরকম ফর্মুলা দিয়ে চেঞ্জ এল ইজ ইকুয়াল ওয়ান আপন নাম্বার অফ আইটারেশন ঠিক আছে এই যে এখানে এই যে আইটারেশনের কথাটা যে চলেই আসছে পুরো স্যাম্পল সেট একবার পাস করা হয়ে গেল আবার পাস করা লাগতে পারে আবার পাস করা লাগতে পারে এগুলো আমরা বলবো ইপোক ঠিক আছে আইটারেশন ফার্স্ট আইটারেশন হলো সেকেন্ড আইটারেশন হলো মানে পরে আবার চেক করবো আমরা যে আমাদের কতটা লার্নিং হলো ভালো হলো কিনা আননোন জিনিস ক্লাসিফাই করতে পারছি কিনা কি হারে মিস করছে মিস ক্লাসিফিকেশন আননোন মানে টেস্টিং স্যাম্পলগুলো দিয়ে আমরা ওগুলো দেখতে পারি এরকম ভালো হলো কিনা এক পর্যায়ে দেখবো যে আমরা অনেকবার পুরো স্যাম্পল সেট কয়েক অনেকবার আমরা ট্রাই করেছি এক আইট ফার্স্ট আইটারেশন সেকেন্ড আইটারেশন ইপোক 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 ওগুলোকে ইপোকও বলা হয় পুরো স্যাম্পল সেট একবার পাস করে দেয় যে ফার্স্ট আইটারেশন তাহলে একটা ইপোক গেল তারপরে সেকেন্ড আইটারেশন আর সেকেন্ড ইপোক গেল এরকম দেখা গেছে যে হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ এপোক করেও এইটার কিন্তু এই সুযোগটা আছে এটা অন্য মডেলে কিন্তু এরকম নাই এটাই যে ইম্পেরিক্যাল ডাটা এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যাপারে যেটা আছে না কতবার করব সেটার মধ্যেও গেস করার ব্যাপার আছে এস্টিমেশনের ব্যাপার আছে এবং কিছু রুলসও আছে তো র্যান্ডমনেসের ব্যাপারও আছে তো সেই হিসাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল আরও বড় তার মানে কি আমি কিন্তু স্যাম্পল সেট চেঞ্জ করি নাই কিন্তু ওই স্যাম্পল সেট দিয়ে অনেকবার ট্রাই করছি এবং এই যে আপডেটগুলো করে যাচ্ছি এই যে যেমন এখানে দেখলাম ওয়েট আপডেট হচ্ছে তাই না ওয়েটে কিন্তু এই ফর্মুলাতে আপডেট নতুন ভ্যালু হয়ে যাবে ডাব্লিউ আই জে ইকাল টু ডাব্লিউ আই জে পুরোনো ভ্যালু প্লাস ডেল্টা ডাব্লিউ আই জে আর ডেল্টা ডাব্লিউ আই জে কীভাবে ওয়েট করেছি তুমি দেখেছি আচ্ছা এই থাকলো আর বায়াসের জন্য ফর্মুলা একই রকমের ফর্মুলা একবার দেখে শেষ করে ফেলি থিটা জে ইকাল টু থিটা জে প্লাস ডেল্টা থিটা জে পুরোনো ভ্যালুর সাথে একটু চেঞ্জ হবে যোগ হবে ডেল্টা থিটা জে এটাও লার্নিং রেট মাল্টিপ্লাইড বাই এরার জে যে ইউনিটটার জন্য থিটা বের করছে সেইখানে কতটুকু এরার হয়েছে এটা আমরা আগে দেখেছি এরার যে এগুলো বের করেছে তাই না এরার তো বের করেছে আচ্ছা এখন তুমি একটা একটা করে এদিকে দেখো যেমন ডাব্লিউ ফোর সিক্স ডাব্লিউ ফোর সিক্স এইটা কিভাবে বের করা হয়েছে সেটা একটু খেয়াল করো ডাব্লিউ ফোর সিক্স ডাব্লিউ ফোর সিক্সের জন্য কি কি লাগবে ডাব্লিউ ফোর সিক্সের জন্য দেখো খেয়াল করো যে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এটা কী জন্য আসলো এটা হলো ডাব্লিউ ফোর সিক্স আগে ছিল মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি আসলো পয়েন্ট এটা প্লাস ডেল্টা ডাব্লিউ থ্রি এটা ডেল্টা ডাব্লিউ থ্রিটা কীভাবে ক্যালকুলেট করবে এল পয়েন্ট নাইন আর এটা কি এটা কি এরার এরার কোনটাতে ফোর সিক্স যদি হয় ফোর সিক্স যদি হয় সিক্সের এরার সিক্সের এরার আমি আর দেখাবো না তোমাদের দেখবো যে আগে ওইখান থেকে এটাই আছে এরার সিক্স এরার সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান আচ্ছা আর এইটা কি ছিল 
এখন হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ওয়ান তাহলে এই যে এরার কারণে লার্নিং রেটের কারণে এগুলা এবং এই যে আউটপুট যেভাবে আসছে তো সেটার কারণে কিন্তু নতুন ভ্যালু হয়ে গেল ফোর সিক্স তাহলে এই ফোর সিক্স এটার বদলে এরপর আমরা লিখব এইটা তো এইটাই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো দিস ইজ লার্নিং এইখানেই যে একটু চেঞ্জ হলো এইটাই লার্নিং প্রসেস কাজ করছে এই হচ্ছে আমাদের কথা আমরা এইভাবে এখানে কিন্তু এটাকে ইন্টারপ্রেট করব ফোর সেভেন আর বের করবো না তাহলে ফোর সিক্স ফোর সেভেন এটা বুঝতে পারছ ফোর সিক্স ফোর সিক্স ফোর সেভেন এটা হয়ে গেল না আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল আচ্ছা আর একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করেছ কি না এখন যেহেতু মনে পড়লো আমরা একটু পেছনে ফিরে যে দেখার চেষ্টা করি এখানে ফুলটা আছে এই যে এইখানে আমাদের এরপরের স্লাইডে এই যে যখন এরার ক্যালকুলেট করলাম এটা কি কেউ খেয়াল করেছ আগে ছয় সাত করলাম তারপরে চার পাঁচ করলাম এর নাটা এটা না করে উল্টা করা যেত আগে চার পাঁচ করলাম তারপরে ছয় সাত করলাম করা যেত কি হ্যাঁ হ্যাঁ এরটা কিন্তু পেছন দিক থেকে আসছে এটা কি আমি তখন আমার মনে পড়েনি এখন মনে পড়লো যে ব্যাক প্রপাগেশনের মূল আইডিয়া কিন্তু এটা আমরা দেখো কোন অর্ডারে আগে আউটপুট লেয়ারের এরার গুলো বের করেছে তারপরে হিডেন লেয়ার আউটপুট লেয়ারের এরার যেমন এই যে আইডিয়াটা এরার সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান কিন্তু যে এইখানে ব্যবহার করা হয়েছে ফোরের টাবেল করার জন্য এই ফোরের টাবেল করার জন্য এইখানের এরারটা লাগবে তার মানে এই দিকের গুলো আগে করে নিয়ে তারপরে আমরা এই দিকে করছি বুঝতে পেরেছ এরারটা ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেটেড হয়েছে এইখানের এরার এইখানে কাজে লেগেছে এইখানের এরার এখানেও কাজে লেগেছে এখানেও কাজে লেগেছে এইখানের এরার এখানেও কাজে লেগেছে এখানেও কাজে লেগেছে তাহলে এই ডান পাশের মানে ইসিরা যেগুলো আউটপুট লেয়ারেরটা প্রথম এই দিকের হিডেন লেয়ারে লেগেছে ওই হিডেন লেয়ারেরটা আরও যদি হিডেন লেয়ার থাকে সেখানে লেগেছে এই রকম করে কাজটা হয়েছে তাহলে সেই জন্যই কিন্তু অ্যালগেদামটার নাম হচ্ছে ব্যাক প্রোপাগেশন কি প্রোপাগেট করলো এরার ব্যাক প্রোপাগেট করলো পেছন দিকে এরার চলে আসলো আচ্ছা এইটার এরার ক্যালকুলেট করতে হইলে আমার এই দিক থেকে ওই দিক থেকে পেছনে আসছে ঠিক আছে তাহলে এইটাই কিন্তু ব্যাক প্রোপাগেশন অফ এরার এরার ব্যাক পেছন দিকে প্রোপাগেট করে আসলো আচ্ছা তো এখন তাহলে আমরা ওইখানে আবার চলে যাই তাহলে এইভাবে আমরা নেক্সট লেয়ারের এরার থেকে কারেন্ট লেয়ারের এরার এই ইয়ার এইটা এর থেকে এখানে আরও যদি হিডেন লেয়ার থাকে সেই লেয়ারের এরার বের করি এইভাবে আমরা যতটা হিডেন লেয়ার আছে সবগুলো পর্যন্ত যাই তাহলে এইভাবে কিন্তু ওটা হয়েছে আর ওয়েটের বেলা কিন্তু সেটা দরকার হয়নি আমরা এরারটা এইভাবে ব্যাক প্রোপাগেট করেছি তো আমরা যেখানে ছিলাম দেখো তো ফোর এইখানে কিন্তু আমরা আসলে যে হিডেন লেয়ারে ফোর সিক্স তারপরে ই করলাম ফোর সেভেন ফোর সিক্স বের করলাম ফোর সেভেন বের করলাম ওই হিসাবে অসুবিধা নেই তো ফোর সেভেনও একই রকম করে হবে ওকে ইভেন বাকি সব আমরা আর কোনোটাই বলবো না ফাইভ সেভেন করতে পারবা কোনো অসুবিধা নেই ওয়ান ফোর এইখানে ডট ডট দেওয়া হয়েছে মানে এইভাবে ফোর সিক্স করে বাকিগুলো এইগুলো ফাইভ সেভেন কিন্তু করতে কোনো অসুবিধা নেই এগুলো হয়ে গেল এরপরে আমাদের বাকিগুলো করা যাবে ওয়ান ফোর টোয়ান ফোর এই সবগুলো এটা কিন্তু আর এগুলো বাকি থাকবে না এগুলো আপডেটেড হয়ে যাবে এগুলোর জন্য যা যা লাগবে সব আমাদের আছে এই যে এরার যে ডান দিকে এরার কতটুকু আর বাম দিকে আউটপুট কতটুকু এই যে এইখানে ওয়ান ফোরের জন্য ও ওয়ান ও ওয়ান কত কে বলতে পারে মনে আছে ও না না ও ওয়ান ও ওয়ান এই যেটা যেটা ও ওয়ান লাগবে ডাব্লিউ ওয়ান ফোরের জন্য ও ওয়ান লাগবে ও ওয়ান মানে আউটপুট ওয়ান আউটপুট ওয়ান কত আমরা যে স্যাম্পলটা দিয়েছিলাম যে সেই স্যাম্পলে কত ছিল এক্স ওয়ানটা ওইটা কিন্তু ওইটাই এক্স ওয়ান হলো ওয়ান ছিল মনে আছে স্যাম্পলে এক্স ওয়ান হলো ওয়ান এক্স টু হচ্ছে জিরো এক্স থ্রি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটি ইনপুট ছিল তাই না ওই ইনপুটই ওই লেয়ারের আউটপুট মানে ফার্স্ট লেয়ারের আউটপুট তাই সেই জন্য আমি একটু ওই করে যাই হোক অসুবিধা নেই সবই ফলো হয়তো করেছি কিন্তু এখন মনে নেই তো এইটাও কমপ্লিট করা যাবে ও ওয়ান ও ওয়ান এটা আমাদের এক্স ওয়ান ছিল এক্স ওয়ান হলো ওয়ান আর এরার যে এরার এরারটা তাহলে টু যে কোনটা যে হলো আমাদের টু টু না সরি এটার জন্য ফোর ফোরের মধ্যে কতটুকু এরার হয়েছে সেটা বের করা আছে তাহলে এরার ফোরও পাবা আর লার্নিং রেট তুমি পাবে আচ্ছা 
তো সবগুলোই কমপ্লিট করা যাবে আমি ইচ্ছা করে দিয়েছি ভ্যালুগুলো করো করলেই একদম মুখস্থ এই কয়েকটা ভ্যালু বের করবা পরীক্ষায় সবকিছু সফটওয়্যারটা হয়তো করতে হবে না কতটুকু করতে হবে সেটা বলে দেয়া থাকবে কিন্তু মাত্র ফর্মুলাগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে মনে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে আচ্ছা এই থিটা থিটা আপডেটের যে যে ফর্মুলা আছে ভ্যালু বসানো আছে তুমি আমাকে বলে দাও থিটা 6 থিটা 6 আগে ছিল 0.1 0.1 তার সাথে যোগ হবে ডেল্টা থিটা 6 0.9 কেন আসলো লার্নিং রেট 0.9 আচ্ছা এটা আসছে এরর 6 এরর 6 जाना সেইটার সাথে ডিফারেন্স এবং ওই যে স্কোয়ার এরর চিন্তা করে ভেরিয়েন্ট চিন্তা করে হিসাব পেশাব করে আমাদের থিটাটা আপডেটেড হয়ে গেল থিটা 6 ছিল 0.1 হয়ে গেল 0.218 এই যে এখানে লার্নিং এর একটা আরো একটা ই আর কি ফেজ ফেজের একটা অংশ মানে ওয়েট অ্যাডজাস্ট হওয়া এবং বায়াস অ্যাডজাস্ট হওয়া এইটাকেই আমরা কিন্তু লার্নিং বলেছি না চেঞ্জ যেটা হচ্ছে তাহলে থিটা সেভেন বের করা যাবে থিটা ফোর বের করা যাবে থিটা সিক্স বের করা যাবে আচ্ছা তো এগুলোতে কোনো অসুবিধা নাই ওই এয়ারটার কথা চিন্তা মাথায় রাখো যে লাস্ট লেয়ার আউটপুট লেয়ার এরারটা আগে বের করবো তারপরে ধাপে ধাপে পেছন দিকে যাবো হিডেন লেয়ার আরও হিডেন লেয়ার আরও হিডেন লেয়ার এইভাবে যাবে আচ্ছা তো ওয়েট কিন্তু করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই ওয়েট তুমি যেভাবে করো অসুবিধা নেই করা বের করা যাবে এই যে যখন এরার সবগুলো বের করা থাকবে আউটপুট তো আগেই বের করেছো ইনপুট আউটপুট আগে বের করেছো এরর থাকলে তাহলে এইগুলা কিন্তু করা যাবে ঠিক আছে এররটার ক্ষেত্রে লাস্ট লেয়ারে এরর আগে বের করবা তারপরে যাবা বাম দিকে একবার করে যাবা হিডেন লেয়ারগুলোতে এইভাবে এররগুলো বের করা যাবে সেটার জন্য ওটা ব্যাক প্রপাগেশন ব্যাক প্রপাগেশন অফ এরর্স ঠিক আছে ফিডব্যাক থেকে নিয়ে আমরা কিন্তু ওইভাবে একবারে উল্টা দিকে ঘুরে সামনে চলে যাইনি এটা কিন্তু ওই রকম ফিডব্যাক না learning is arranged by iterative processing training samples iteratively processing training samples features of back propagation algorithm ekhon amra je je kotha gulo bolechi abaro egulo ektu sajiye bolar chesta korchi khyal koro back propagation algorithm er feature amra kintu prothom dike neural network somporke alochona korechi she neural network feature detail korechi eta kintu algorithm tar feature features of back propagation algorithm learning is arranged by iteratively processing training samples thik ache acha to amra hote pare je ekta sample diye to dekhlam ekta sample diye error calculate korlam error back propagate korlam weight bias update korlam iteration eta eta fast iteration puro sample set diye iteration kora jay amra ekta ekta sample diye kintu सैम्पल पास करब 
ওই যে একটা রো চার চোদ্দটা রো যেমন চিন্তা ছিল না আমাদের তার একটা রো পাস করে এরকম করলাম আর একটা রো পাস করে আবার একই কাজ করবো এই কথা দেখে নেব এভাবে যতগুলো স্যাম্পল আছে সবগুলো একটা একটা করে পাস করব প্রত্যেকবার এরার প্রপাগেট করব এবং সেগুলো দিয়ে আমরা ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেট করব এরার এবং সেগুলো দিয়ে আমরা সে আলটিমেটলি অ্যাডজাস্ট করবো ওয়েটস অ্যান্ড বায়াস এভাবে যতগুলো ট্রেনিং স্যাম্পল আছে একটা একটা করে আইটিটিভলি প্রসেস করব weights and biases are updated based on mean squared error between the network prediction mane output jeta paoa geche and the actual class set level amra complete kore jeta peyechi ebong je jeta je true output t set kora chilo propagated backward eta hocche je amader हिसाब माइनस ट এটাই নরমাল ইউজুয়ালি ব্যবহার করা হয় আপডেটস আর ডান আফটার ইচ স্যাম্পল ইনপুট ইজ প্রসেসড বোঝা গেল আচ্ছা আবার অন্য একটা ব্যাপার দেখো ইন কেস অফ ইপোখ আপডেটিং অ্যাকুমুলেটেড এরর আফটার পাসিং অল স্যাম্পলস অফ দি ট্রেনিং সেট ইজ প্রোপাগেটেড ব্যাকওয়ার্ড मन रखल पास कर ल এরর আউটপুটে কত হলো সেটা মনে রাখলাম এইভাবে যত এরর হবে সেটা সাম আপ করলাম তাহলে অ্যাকুমুলেটেড এরর যত এরর হবে মানে কি ট্রেনিং স্যাম্পল যতগুলো আছে আমার যেমন আগের মডেলগুলোতে চোদ্দটা করে ট্রেনিং স্যাম্পল দিয়েছিল তাহলে সবগুলো ট্রেনিং স্যাম্পল এক একবার করে পাস করে দিয়ে দিয়ে কতটুকু ডিফারেন্স হচ্ছে সেই ডিফারেন্সটা তুমি নিবা ঠিক আছে এই এই যে ডিফারেন্সটা যোগ করা হবে অ্যাকুমুলেট করা হবে তাহলে কি আউটপুট লেয়ারে অ্যাকুমুলেটেড এরর পাওয়া যাবে ঠিক আছে সেই অ্যাকুমুলেটেড এরারটা ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেট করা হবে ওই আগের ফর্মুলা অনুযায়ী ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেট করা হবে প্রোপাগেট করে এরারটা ক্যালকুলেট করা হবে এই সেই কথা এখানে বলা হয়েছে প্রোপাগেট ব্যাকওয়ার্ড অ্যাকুমুলেটেড এরার আফটার পাসিং অল স্যাম্পলস অফ দি ট্রেনিং সেট ইজ প্রোপাগেটেড ব্যাকওয়ার্ড তাহলে আউটপুট লেয়ার থেকে ওই অ্যাকুমুলেটেড এরার ওইভাবে সিস্টেমেটিক্যালি লেয়ার বাই লেয়ার ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেট হয়ে বাকি এরারগুলো ক্যালকুলেট করা হলো এটাকে আমরা ইপোখ मैं रेखे Accumulated accumulated 
এ ব্যাকওয়ার্ড পাস করব এরকম কিন্তু একটা আইডিয়া আছে ঠিক আছে একদম রেডি এর পাস করব পাস করে দিয়ে তার সর্বশেষে এই একবার ওয়েট এবং বায়াস আপডেট করব সবগুলো ওয়েট এবং বায়াস এই যে এরর পাস করে দেওয়ার পরে সবগুলো এরর তখন আমাদের জানা আউটপুট লেয়ার তো অ্যাকুমুলেট করেছি সেটা যদি ফর্মুলা দিয়ে হিসাব হিসাব করে আমরা ওখান থেকে আবার ব্যাকওয়ার্ড আমরা পাস করেছি এবং সর্বশেষে আমরা ধরেন পুরো ট্রেনিং সেট পাস করে দেওয়ার পরে অ্যাকুমুলেটেড এরর পেলাম সেটা ব্যাকওয়ার্ড পাস করলাম এরপরে যে একবার আমরা ওয়েট এবং বয়াস আপডেট করলাম পার্থক্যটা বুঝেছ বুঝতে পেরেছো কিনা বলো ইপোক আপডেটিং আচ্ছা এ তাহলে এটাকে আমরা ইপোক আপডেটিং দিচ্ছি তো এটা সম্পর্কে আরও দু একটা কথা এখানে আছে আমরা শেষ করে দিই ইনিশিয়াল ওয়েটস অ্যান্ড বায়াসেস ইনিশিয়াল ওয়েটস অ্যান্ড বায়াসেস আর টেকেন র্যান্ডমলি ফ্রম এ রেঞ্জ সে মাইনাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান অর মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ টু প্লাস পয়েন্ট ফাইভ এটা আমি বলেছিলাম ইনিশিয়ালি যে ওয়েট আর বায়াস যেগুলো আমরা নিলাম ওরা কেমন নর্মালি র্যান্ডমলি নেওয়া হয় কোনো একটা সেট মানে রেঞ্জ থেকে আমরা যে এই রেঞ্জ থেকে নিয়েছিলাম মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভ্যালুগুলো দেখে মনে হচ্ছে অতটা এরকম ছিল না কোনোটা ওয়েট আর বায়াস যেটা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এরপরে যেটা দ্য প্রসেস টার্মিনেটস ইফ কিভাবে আমাদের অ্যালগাইদম আমরা অ্যালগাইদম বেলা কিন্তু সবসময় বলে এসছি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে কিভাবে শুরু করব মেজার যে জিনিসগুলো রিপিটেডলি করা হবে সেইগুলো কি কি আর কিভাবে অ্যালগারিদম শেষ হবে এটা আমি প্রত্যেকবারই অ্যালগারিদম যখন করেছি এই কাজগুলো ভালো করে খেয়াল করবা তাহলে অ্যালগারিদম সম্পর্কে কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা ধারণা থাকলো তো কিভাবে এই অ্যালগারিদম ব্যাকওয়ার্ড মানে যে ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন ব্যাক প্রোপাগেশন অ্যালগারিদমটা কিভাবে শেষ হয় কিছু অপশন আমরা দেখি অনেক ভ্যারিয়েশন আছে অনেক ভ্যারিয়েন্স ভার্সন আছে the process terminates if ekta hocche e dekho the change after an epoch is less than threshold thik ache ei rokom koreo shesh kore dite pare mane ekta threshold value ache ei je amader je error howa error je hocche koto dur porjonto shohonyo e amra ekta threshold change thik kore dei je error jodi eto percent er modhe thake tahole amader jothesto hoyeche learning hoyeche to amra jodi dekhi একটা এপোক মানে কি আর সবগুলা স্যাম্পল একবার পাস করে দেওয়া তাই না এটা কিন্তু আসলে এক অর্থ হচ্ছে যে কেস আপডেটিং মতো মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা একটা একটা করে দিয়ে আপডেট ওইভাবে হতে পারে আবার একটা ইপোক আপডেটিং যেটা সেটার মতো হতে পারে কিন্তু আমরা এইখানে যেটা বলছি যে মিন করতে চাচ্ছি যে সবগুলো স্যাম্পল একবার পাস করে দিয়ে যা হোক দ্য চেঞ্জ আফটার এন ইপোক ইজ লেস দ্যান থ্রেশন তাহলে সবগুলো ট্রেনিং স্যাম্পল পাস করে দেওয়ার পরে আমরা আলটিমেটলি ফাইনাল লেয়ারে যে এরার থাকছে যেটা ধরো যে আমরা দেখলাম যে ওখানে যদি থ্রেশন এরকম সেট করা থাকে যে এরার যদি লেস দেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে তার মানে কারেক্ট এরার এরার ওই হিসাবে কম তো সেটা যদি আমরা থ্রেশন সেট করে থাকি তাহলে কিন্তু ওইখানে থেমে যেতে পারি দ্য চেঞ্জ আফটার অ্যান্ড ইপো একবার পাস করে দিলে যদি এটা ছেষট্টি চলে আসে তাহলে থেমে যেতে পারি আবার এটা হলো না আরেকবার করলাম মানে সবগুলো স্যাম্পল আরেকবার পাস করলাম থ্রেশন চলে এসছে মানে কোনো একটা গিভেন ভ্যালু থেকে এরার কম এসছে ওকে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী কম এসছে তাহলে তখন আমরা থেমে যাব এটা কিন্তু হতে পারে চেঞ্জ আফটার অ্যান্ড ইপোক ইজ লেস দ্যান থ্রেশন আর নেক্সট যেটা আছে এ ফিক্সড নাম্বার অফ ইপোকস হ্যাভ বিন রান ইপোক বলতে সবগুলো স্যাম্পল একবার পাস করা এইরকম করে মনে রাখতে পারো আচ্ছা তাহলে সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে পাঁচটা ইপোক করেই থেমে যাও তো এই পাঁচটা ইপোক শেষ করেই থেমে যাও আমার এরার থ্রেশোল্ডের মধ্যে আসুক আর না আসুক আমি বলে দিলাম যে ফিক্স নাম্বার পাঁচটা ইপোক করবা মানে পাঁচবার সবগুলো স্যাম্পল পাস করে দিবে একটা একবার প্রত্যেক প্রত্যেকটা স্যাম্পল পাস করলাম আমাদের চোদ্দোটা ছোট দুটে পাস করলাম আবার চোদ্দোটা আবার চোদ্দো এবার পাঁচবার আমি যদি এরকম সংখ্যাটা বলে দিয়েছি পাঁচবার পাস করার পরে আর দেখার দরকার নেই ফাইভ ইপোকস হয়ে গেছে ওকে তো সেটা হতে পারে আসলে না ফাইভ না এরকম মানে মিলিয়ন মিলিয়ন ইপোক এরকম করে এক মিলিয়ন ইপোক করার পরে থামবা আজকাল তো কম্পিটিশন পাওয়ারের অভাব নাই ম্যানুয়ালি করতে হলে বুঝতে পারতে না কত ধানে কত চাল তো ম্যানুয়ালি করতে হচ্ছে না বিশাল বিশাল প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছ কম্পিউটারকে 
लागे तो ट्रेनिंग कत लार्निंग संख्या खुबी कम ग्रहण करा जाए तैनात है मानसिफिकेशन हिसाब प्रत्येक बार चेक कर आगे बारे बारे तुलना कर थेमे जाते विशाल रचना लेखा जाए चेष्टा कर मोटामुटी कर सबग 
একশো বার অথবা এক হাজার বার পাস করে দিয়েও তোমার নাও হতে পারে তোমার সবকিছু তুমি অবিশ্বাস জন্মে গেলো এতবার এতগুলো রিপোর্ট করলাম ট্রেনিং হচ্ছে না যথেষ্ট পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে না তাহলে আমার মনে হয় ইনিশিয়াল ভ্যালু সেট করাটাই ঠিক হয় নাই টপোলজি ঠিক হয় নাই মানে আমি যে লেয়ার দিয়েছি লেয়ারের সংখ্যা অথবা ইউনিট দিয়েছি ইউনিটের সংখ্যা সেগুলো বোধহয় ঠিক হয় নাই সেগুলো আমি নতুন করে সেট করে আবার নতুন করে শুরু করব ঠিক আছে ট্রেনিং স্যাম্পল হয়তো বাচ্চা নাও করতে পারে সেটাও করতে পারে মানে সেটাও চেঞ্জ করে দিতে পারে ফ্রম ট্রেনিং স্যাম্পলস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক টপোলজি টু ওয়েটস অ্যান্ড বায়াস তার মানে কি সব কিছু নতুন করে চিন্তা করতে হইতে পারে ঠিক আছে এই কথাটা বললাম তবে আমরা এর আগের দিন বলেছি এত হতাশার পরেও এই যে কষ্ট না কনভার্জেন্স ইজ নট কনভার্জ করা মানে তুমি যে এক্সপেক্টেড চাচ্ছ সেটার সাথে মিলিয়ে যাও মিলে যাওয়া কিন্তু সে কনভার্জ করা সেই দিকে যাওয়া আশানুরূপ এক্সপেক্টেড ভ্যালুর দিকে যাওয়া কিন্তু গ্যারান্টি নাই হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড অফ এফোক্স পার হয়ে গেল কিন্তু হয় নাই তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবা অবশ্যই আর তারপর কি করবা সবগুলো ভ্যালু নতুন করে চেঞ্জ করে দিয়ে মানে ট্রেনিং সেটটাও চেঞ্জ করে দিলাম অথবা ট্রেনিং সেট এবং নেটওয়ার্ক টপোলজি চেঞ্জ করে দিলে অথবা সবই ট্রেনিং সেট টপোলজি মানে হচ্ছে যে কয়েকগুলো কয়টা লেয়ার কয়টা ইউনিট প্রত্যেক লেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তার সাথে ওয়েট বায়াসের যে ভ্যালুগুলো র্যান্ডমলি সেট করেছিল সেগুলো নতুন করে জেনারেট করে দিয়ে কাজ শুরু করল ঠিক আছে তাহলে এটুকু বলো আচ্ছা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা মোটামুটি আমাদের আজকে যেটা ছিল ব্যক্ত প্রকাশনার যেতাম সেটা একটু বেশি জিনিসপত্র আমরা বলার চেষ্টা করেছি তো চেষ্টা যদি অসুবিধা হয় আবার তো বলবা আমরা আলোচনা করব পরে তো আশা করি হেল্প হবে সব ক্ষেত্রেই শুধু পরীক্ষা না এরপরে বিয়ন্ড ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আজকের পর এখানে শেষ